بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف هو بچو ٹھیک ٹاک ہو ایک بار پھر کلاس نائن کے اسلامیات کے نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو دو احادیث ہم نے پڑھے تھے اور آپ لوگوں نے وہ دیکھ بھی لیے ہوں گے وہ دونوں لیکچرز آج ہم حدیث نمبر تری کو پڑھیں گے جو قرآن کے متعلق ہے تو سب سے پہلے ہم حدیث کے الفاظ پھر اس کا ترجمہ پڑھیں گے اس کے بعد آسان الفاظ میں اس حدیث کی اپنے الفاظ میں تشریح کریں گے جو آپ کو انہی الفاظ میں نوٹس میں بھی وہی لکھا گیا ہے وہی تشریح موجود ہے اس کے بعد بک میں جو اس کے متعلق اس حدیث کی تشریح میں کچھ باتیں ہیں وہ ہم پڑھیں گے تو حدیث کے الفاظ ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں حدیث کے الفاظ ہے خیر کم من تعلم القرآن و علمہ دوبارہ پڑھیں خیر کم من تعلم القرآن و علمہ ترجمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے یعنی قرآن کو دوسروں کو سکھایا یہ حدیث کے الفاظ اور اس کا ترجمہ ہے اب اس کا مطلب اور تشریح آسان الفاظ میں خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے والوں کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں جو لوگ قرآن خود سیکھتے ہیں اور پھر اسے دوسروں کو سکھاتے ہیں دوسروں کو قرآن کی تعلیمات سے نوازتے ہیں تو ان لوگوں کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے اور وہ کیا فضیلت ہے فضیلت یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تم میں یعنی تم مسلمانوں میں ایسے لوگ ہی سب سے بہتر ہے ایسا انسان ہی سب سے بہترین انسان ہے جو قرآن خود سیکھتا ہے اور پھر اسے دوسروں کو سکھاتا ہے یہی شخص سب سے بہتر ہے کیوں قرآن سیکھنے والا اور سکھانے والا سب سے بہترین کیوں ہے اب اس کی بہت زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں بہت زیادہ ہم یہاں آسان دو وجوہات بیان کریں گے اور وہی لکھیں گے دو وجوہات کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بہتر کیوں ہے پہلی وجہ پہلی وجہ قرآن کی دوسروں دوسری کتابوں پر فضیلت یہ پہلی وجہ ہے قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں آسمانی غیر آسمانی ان پر جو قرآن کو فضیلت حاصل ہے وہی اس حدیث میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہی وجہ ہے مطلب قرآن مجید کو دوسری کتابوں پر وہ فضیلت اور مرتبہ حاصل ہے جو فضیلت اللہ رب العالمین کو تمام مخلوق پر ہے جس طرح اللہ رب العالمین تمام مخلوقات سے افضل اور برتر ہے اسی طرح قرآن و مجید تمام کتابوں سے افضل ہے ٹھیک اب جب قرآن و مجید تمام کتابوں سے افضل تو اس قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا تمام انسانوں سے افضل ہوگا ظاہر بات ہے جو کتاب تمام کتابوں میں سب سے افضل ہوئی تو اس کتاب کو سیکھنے اور سکھانے والا تمام انسانوں میں ہی افضل ہوگا تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر اور افضل کون ہے قرآن و مجید کو سیکھنے والا اور سکھانے والا تو یہ پہلی وجہ ہوئی اس فضیلت کی دوسری وجہ جو قرآن علوم ہے قرآن کے اندر جس طرح کے علوم ہے وہ علوم دوسری وجہ بن جاتی ہے اس فضیلت کی کیسے بنیادی طور پر دنیا میں تین طرح کے علوم ہو سکتے ہیں تین قسم کے پوری دنیا کے جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں سیکھے جاتے ہیں سکھائے جاتے ہیں ان کا خلاصہ ہے کہ تین قسم کے علوم ہوتے ہیں نمبر ایک وہ علوم جو انسان کو صرف دنیاوی فائدہ پہنچائے یہ فزکس کیمسٹری میتھس وغیرہ ٹھیک نمبر دو وہ علوم جو انسان کو صرف اخروی فائدہ پہنچائے نماز کے متعلق علوم ہو روزے کے متعلق علوم ہو ٹھیک ہے جتنی بھی عبادات ہے عبادات کے متعلق جتنے علوم ہیں یہ صرف اخروی فائدہ پہنچاتے ہیں انسان کو نمبر تھری وہ علوم جو انسان کو دنیاوی اور اخروی دونوں فائدے پہنچے دنیا کا فائدہ بھی ہو اس میں اور آخرت کا بھی فائدہ ہو اس میں 
اب ان تینوں علوم میں سب سے بہتر علوم کون سے ہیں تو ظاہری بات ہے معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی یہی کہے گا کہ یہ تیسری قسم کے جو علوم ہے جو انسان کو دنیاوی فائدہ بھی دیتے ہیں اخروی فائدہ بھی پہنچاتے ہیں یہی سب سے بہتر علوم ہے ٹھیک اچھا اور ایسے علوم جو انسان کو دنیاوی اور اخروی دونوں فائدے پہنچاتے ہیں ایسے علوم کا سب سے بڑا ذخیرہ اور سب سے بڑا چشمہ یہ قرآن و مجید ہے قرآن و مجید اسی طرح کے علوم سے برا پڑا ہے کہ جو انسان کو دنیاوی فائدہ بھی پہنچاتے ہیں اور اخروی فائدہ بھی پہنچاتے ہیں اچھا اب قرآن و مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں علوم میں سب سے بہترین علوم اس کتاب میں موجود ہیں سب سے بہترین علوم اسی کتاب میں موجود ہے تو جو لوگ اس کتاب کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں وہ بھی سب سے بہترین ہوئے کہ نہیں ہوئے ظاہری بات ہے کہ جس کتاب میں سب سے بہترین علوم پائے جاتے ہیں علوم میں سب سے بہترین علوم جس کتاب میں پائے جاتے ہیں اسی کتاب کو سیکھنے والا اور دوسروں کو سکھانے والا پھر انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہوگا تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا تو یہ فضیلت ہوئی کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بہترین ہے اور اس فضیلت کی ہم نے دو وجوہات بیان کی اچھا اب یہاں بک میں اس کے متعلق کیا الفاظ اور کیا جملے لکھے گئے ہیں وہ ذرا پڑھتے ہیں آپ نے بک نکالا ہوگا نہیں نکالا ہے تو نکالے پیج نمبر ٹوینٹی نائن یہ جو گرین کلر کا بک ہے اس میں پیج نمبر ٹوینٹی نائن نکالے بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر کم من تعلم القرآن و علامہ ترجمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا تشریح قرآن حکیم کلام الہی ہے جس کا موضوع انسان ہے اچھا بیٹا اس جملے کو ذرا یاد رکھے جس کا موضوع انسان ہے یہ اگر آپ کا بورڈ کا ایگزام ہوگا یا کوئی اور تو جو آپ کا پارٹ اے ہے اس میں اکثر یہ جملہ آتا ہے قرآن کا موضوع ڈیش ہے تو ڈیش میں پھر مختلف چیزیں آتی ہیں تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ انسان آپ نے لکھنا ہے قرآن و مجید کا موضوع انسان ہے اچھا یہ کتاب محض نماز روزی کی تعلیمات پر مشتمل نہیں بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلو و خواہ دنیاوی ہو اخروی ہو معاشی ہو معاشرتی ہو سائنسی ہو سیاسی ہو یا سائنسی سب کے بارے میں تا ابد یعنی ہمیشہ کے لیے رہنمائی رکھتی ہے ہم نے کہا نا جو بہت ایسے علوم جس میں دنیاوی فائدے بھی ہو اخروی وہ اس قرآن میں ہے یہاں بھی انہوں نے وہی بات لکھی ہے ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈال لیتے اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھے سمجھے اور عملی زندگی میں اس کی پیروی کرے نیز دوسروں تک اس کا پیغام پہنچائے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دے اچھا بیٹا چونکہ کلاس نائنتھ میں اسلامیات کے آپ کے پاس نوٹس ہے تو آپ کو لکھنے کے لیے وہ جو ہوم ورک آپ کو دیا گیا ہے تو اس میں اسلامیات لکھنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس وجہ سے ہم آپ کو لیکچر کے دوران ہی ہوم ورک دیں گے یہ آج حدیث نمبر تری آپ کے نوٹس میں لکھا ہوا ہے جو اس کی تشریح وہاں لکھی گئی ہے جو اس کا ترجمہ ہے وہ سب کے سب اسی طرح کسی رف پیج پر لکھو اور واٹس ایپ پر ہمارے ساتھ شیئر کرو وہ آخر دعوانا ان الحمد رب العالم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما